సుకుమార్ హీరోస్లో ఫ్లాస్ ఉంటాయి సుకుమార్ హీరోస్ హ్యావ్ డిసేబిలిటీస్ సుకుమార్ హీరోస్ ఆర్ ఇంటెలిజెంట్ సుకుమార్ హీరోస్ ఆర్ యాంటీ హీరోస్ మన సుకుమార్ హీరోస్ ఎప్పుడైనా సుకుమార్ రిలేటెడ్ వీడియో చూసినప్పుడు అందరూ మాట్లాడేది అదే టాపిక్ కదా వై డోంట్ బీ టాక్ అబౌట్ అదర్ స్టఫ్ ఆ ఆలోచన నుంచే పుట్టిందే ఈ వీడియో సుకుమార్ గారు హీరోస్ ని ఒక రేంజ్ లో చూపిస్తారని హండ్రెడ్ మెంబర్స్ లో ఎయిటీ మెంబర్స్ అయినా చెప్తారు కానీ ఆ కైండ్ ఆఫ్ హీరో ని తయారు చేయడానికి సుకుమార్ యూజర్ సమ్ ఎపిక్ ట్రూప్స్ ఒక మామూలు కమర్షియల్ డైరెక్టర్ కి సుకుమార్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి వాట్ మేక్స్ ఇస్ రైటింగ్ సో బ్యూటిఫుల్ అండ్ వాట్స్ స్టైల్ అన్నట్టు వి ఆర్ నాట్ మేకింగ్ అ వీడియో దట్ టెల్స్ యూ అబౌట్ కామన్ థింగ్స్ వీ ఫైండ్ ఇన్ అ సుకుమార్ ఫిల్మ్ సుకుమార్ ఇలాంటి కొన్ని ఎలిమెంట్స్ పెట్టడం వల్ల స్టోరీని ఎలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా నడిపిస్తారు అనే ప్రాసెస్ గురించి వి ఆర్ మేకింగ్ దిస్ వీడియో సో వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్స్ డీ కోడ్ సుకుమార్ ఇంట్రొడక్షన్ లో అడిగినట్టు వాట్ మేక్స్ సుకుమార్ ఫిలిమ్స్ డిఫరెంట్ ఒక తెలుగు కమర్షియల్ డైరెక్టర్ కి సుకుమార్ కి తేడా ఏముంటుందని అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు డివైడ్ దమ్ మిగతా డైరెక్టర్స్ రొటీన్ ఇంకా సింపుల్ స్టోరీస్ తీసుకొని ఒక ఫార్ములాలో కథం చెప్పడానికి ట్రై చేస్తారు కానీ సుకుమార్ ఫిలిమ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ డ్యూ టు హిస్ ప్రెజెంటేషన్ సుకుమార్ ఇస్ నోన్ ఫర్ హిస్ ఎపిక్ ప్రెజెంటేషన్ అండ్ దానికి రీజన్ తను చూస్ చేసుకునే స్టోరీ అండ్ ప్లాట్ లైన్ They are damn simple and మనకు తెలిసిన కథలే ఒక సింపుల్ స్టోరీని బేస్ లాగా వేసేశారు కాబట్టి నవ్ హీ హ్యాస్ యాంపుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ టు సెటప్ ద క్యారెక్టర్స్ అండ్ హిజ్ మార్క్ స్క్రీన్ ప్లే సుకుమార్ కెరియర్ ని టూ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేయొచ్చు బిఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ అండ్ ఆఫ్టర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ బిఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ సుకుమార్ గారి సినిమాల్లో హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ ఎక్కువగా ఉండేవి అండ్ స్క్రీన్ ప్లే ఎర్రర్స్ కూడా అక్కడక్కడ ఉండేవి ఆయన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ తర్వాత తీసిన అన్ని మూవీస్ డీల్ విత్ సింపుల్ ప్లాట్ అబౌట్ రివెంజ్ బట్ గేవ్ దమ్ సమ్ బ్రిలియంట్ డైమెన్షన్స్ వన్ నేను ఒక్కడనే కట్ చేస్తే దానికి ఒక న్యూ డైమెన్షన్ ఇచ్చారు అండ్ ఇట్స్ అ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ నా నాన్నకు ప్రేమతో మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్న ఒక బేసిక్ రొటీన్ ప్లాట్ లైన్ వాళ్ళ నాన్నకు జరిగిన అన్యాయానికి హీరో ఎలా రివెంజ్ తీసుకుంటాడు అని కట్ చేస్తే ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ గా వీ హ్యావ్ అన్ ఇంటెలిజెంట్ కేపర్ థ్రిల్లర్ and his last outing rangasthalam which came back in 2018 is now a classic in tfi story paranga rangasthalam is as old as the mountains but characterizations of the characters screenplay valla the movie gave a never before cinematic experience ipudu manu maatladukunna ee list lo prathi movie lo story is very simple so what makes a sukumar hero so powerful it's the villain ఒక హీరోకి పర్ఫెక్ట్ ఒపోనెంట్ లేకపోతే నన్ ఆఫ్ సుకుమార్ హీరోస్ గెట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ కనెక్ట్ విత్ ది ఆడియన్స్ అండ్ దిస్ గెట్స్ అస్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సుకుమార్ విలన్స్ ఆనెస్ట్ గా చెప్పాలంటే సుకుమార్ విలన్స్ హీరోస్ ని ఓవర్ షాడో చేసిన సందర్భాలు చాలానే ఉన్నాయి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రెసిడెంట్ ఫ్రమ్ రంగస్థలం అండ్ కృష్ణమూర్తి ఫ్రమ్ నాన్నక ప్రేమతో సుక్కు విలన్స్ ఆర్ సూపర్ కూల్ చూడడానికి సింపుల్ గా ఉంటారు but their intentions and their subtle actions will surely send chills down our spines let's take a deeper dig at this topic take rajmouli villains as examples while the introduction lone we see excessive violence and bloodshed deeni valla audience ga manam aa villain character ni larger than life character la feel avutam asalu ilanti villain ni kottalante oka larger than life hero kavali ani korukuntam that's why we witness loads of heroism in ssr films బట్ ఇక్కడ ఒక చిన్న ట్విస్ట్ ముందుగా చెప్పినట్టు సుకుమార్ గారి విలన్స్ హ్యావ్ రియలిస్టిక్ టచ్ టు దెమ్ దీని వల్ల ఒక లార్జర్ దెన్ లైఫ్ విలన్ ని ఎవరో వచ్చి కొట్టడం కాదు ఈవెన్ వీ ఫీల్ లైక్ టేకింగ్ హిమ్ డౌన్ ఆయన ఇప్పటి దాకా రాసిన ప్రతి విలన్ క్యారెక్టర్ ఒక కామన్ మ్యాన్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది ఇలాంటి సింపుల్ ఫార్ములా వాడడం వల్ల క్లైమాక్స్ లో విలన్ ఓడిపోయినప్పుడు ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ వీ ఆర్ సెల్ఫ్ డిఫీటెడ్ హిమ్ So now let's move on to the next point the importance of heroines in sukumar films in 
ఇది తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో మనం చాలా అరుదుగా చూసే పాయింట్ సపోజ్ బిగ్ బడ్జెట్ మసాలా మూవీస్లో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ స్ట్రాంగ్గా రాసినా ఇఫ్ యూ రిమూవ్ దమ్ ఫ్రమ్ ద స్టోరీ ఇట్ డస్ నాట్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్ కానీ సుకుమార్ మూవీస్లో దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ కాంట్రాస్ట్ అనే చెప్పాలి రంగస్థలం అండ్ జగడం పక్కన పెడితే మిగతా అన్ని సినిమాల్లో హీరోయిన్స్ లేకుండా స్టోరీ అసలు ముందు కదలలేదు నానక ప్రేమతో సినిమాలో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దివ్యాంగ క్యారెక్టర్ ని అభిరామ్ ఇష్టపడలేకపోయి ఉంటే అభిరామ్ తన నెక్స్ట్ మూవ్స్ ప్లాన్ చేసేవాడు కాదు వితౌట్ రకుల్ కృష్ణమూర్తి టేబుల్ ఫార్టీ టూ డిగ్రీస్ ఈస్ట్ కి జరిగేదే కాదు ఆ బటర్ఫ్లై పెయింటింగ్ వాల్ మీద పడే సన్ లైట్ స్పాట్ దగ్గరికి వెళ్లేది కాదు ఆ పెయింటింగ్ లో ఉన్న కెమెరా కృష్ణమూర్తి దగ్గర ఉన్న శాటిలైట్ డివైస్ క్రియేట్ చేసే పాస్వర్డ్ ని చూసి తన బ్యాంక్ అకౌంట్స్ లోకి ఎంటర్ అయి ఫండ్స్ ఎంటర్ చేసేవారు కాదు ఒక దివ్యాంక లాంటి క్యారెక్టర్ అభిరామ్ ని ఇష్టపడినందుకే ఇవన్నీ ప్రొటాగనిస్ట్ కి అనుకూలంగా జరిగాయి ఇంకా సుకుమార్ గారి స్టైల్లో చెప్పాలంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇంటర్లింక్ అలాగే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ లో మహాలక్ష్మి లేకపోతే అసలు సినిమాలో కాన్ఫ్లిక్ట్ పాయింట్ అనేది వచ్చేది కాదు బాలు అండ్ మహాలక్ష్మి వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఈగో క్లారిషెస్ రావడం వల్లే కథలో న్యూ ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్ వస్తాయి అండ్ సినిమాకి ఎండింగ్ కూడా అంత బ్యూటిఫుల్ గా రావడానికి ఆ ఈగో ఫ్యాక్టర్ చాలా హెల్ప్ చేసింది అండ్ సేమ్ విత్ సమీరా ఫ్రమ్ వన్ నేన్ ఒక్కడి ప్లేడ్ బై కృతి సేనన్ షీ ప్లేడ్ రోల్ ఆఫ్ అ జర్నలిస్ట్ అండ్ షీ ప్లేస్ అ మేజర్ రోల్ బై హెల్పింగ్ గౌతమ్ క్రాక్ హిస్ మిస్టీరియస్ పాస్ట్ అండ్ ఆయన తీసిన ఆర్య సిరీస్ లో హీరోయిన్ లేకుండా దెర్ ఇస్ నో స్టోరీ జగడం అండ్ రంగస్థలం టూ ఫిల్మ్స్ ఇన్ సుకుమార్ కెరియర్ విచ్ హ్యావ్ అ కల్ట్ ఫ్యాన్ బేస్ రెండు సినిమాల్లో హీరోయిన్స్ కంత ప్రాధాన్యత ఉండదు అండ్ ఇట్స్ ఓకే ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ మోర్ హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ డ్రివెన్ ఫిల్మ్స్తప్పించుకోకుండా అన్ని వేస్ ని బ్లాక్ చేయడం అండ్ ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ సినిమాలో ఉన్న డాట్స్ అన్నింటినీ కనెక్ట్ చేయడం వల్ల అక్కడ అవుతుంది ఎక్కడో ద ఆంటాగనిస్ట్ లీవ్స్ అ లూప్ హోల్ అండ్ హీరో ఆ లూప్ హోల్ వాడి హీ ఫినిషెస్ ఇస్ గేమ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ రంగస్థలం వన్ నేన్ ఒక్కడి అండ్ ఎన్కేపి కానీ అవుట్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ లాజికలీ ద బెస్ట్ అయితే నానక్ ప్రేమతో కృష్ణమూర్తి ఇస్ బ్లాక్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ కార్నర్ మూవీ స్టార్టింగ్ లో విసి ఎన్టీఆర్ ఇన్సర్టింగ్ సమ్ పైప్స్ ఇన్ టు ద గ్రౌండ్ అండ్ ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఒక సాంగ్ లో జరుగుతుంది కాబట్టి ఏ ఏదో బిల్డప్ ఇచ్చారులే అని అనుకుంటాం బట్ హియర్ కమ్స్ అ టెరిఫిక్ పే ఆఫ్ ఇట్ వాజ్ అ ట్రాప్ ఫర్ కృష్ణమూర్తి అండ్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ లో అభిరామ్ స్టార్ట్ చేసే కంపెనీ పేరు కేఎంసి బట్ దాని ఫుల్ ఫామ్ కృష్ణమూర్తిని మోసం చేసే కంపెనీ అండ్ దాట్స్ అ వెరీ గుడ్ పే ఆఫ్ రంగస్థలంలో శ్రీమన్ నారాయణ లిప్ సింక్ అండ్ వన్ నేన్ ఒక్కడినేలో చైల్డ్హుడ్ పార్ట్ డిస్కవరీ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సుకుమార్ కనెక్టింగ్ ద డాట్స్ ఈ విధంగా ఆడియన్స్ గా మనకి ఒక వావ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది సో దాట్ వాజ్ ఆర్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ సుకుమార్ గారు వి రియలీ హోప్ యూ గైస్ లైక్ దిస్ న్యూ సిరీస్ ఇలాగే విల్ బీ కమింగ్ అప్ విత్ మెనీ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ సో ప్లీజ్ కన్సిడర్ గివింగ్ దిస్ వీడియో అ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ సైనింగ్ ఆఫ్ ద సెల్యూలాయిడ్ టీమ్